ये हाय गाइस वेलकम बैक टू द पाइथन ट्यूटोरियल हम बात कर रहे हैं फंक्शन इन पाइथन के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट फंक्शन एंड हाउ टू कॉल फंक्शन चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो गाइस जो फंक्शंस होते हैं इसके दो टाइप्स होते हैं फर्स्ट वन इज बिल्ट इन फंक्शन एंड सेकेंड वन इज यूजर डिफाइन फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो पाइथन हमें प्रोवाइड करता है दिस फंक्शन आर प्री डिफाइंड बाय पाइथन डेवलपर्स So, जो पाइथन डेवलपर्स होते हैं इनके द्वारा इन फंक्शन को डिफाइन किया जाता है लाइक प्रिंट फंक्शन इनपुट फंक्शन लेन फंक्शन हम सिर्फ इन फंक्शन का यूज करते हैं लाइक प्रिंट फंक्शन हम यूज करते हैं फॉर प्रिंटिंग एनी थिंग ऑन आउटपुट विंडो इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर वेर एज लेन फंक्शन का यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दूसरा टाइप होता है यूजर डिफाइन फंक्शन ये ऐसे फंक्शन होते हैं जो हम बनाते हैं इन फंक्शन को हम खुद डिफाइन करते हैं अब कैसे इन फंक्शंस को क्रिएट करना है चलिए देखते हैं अब बात करते हैं हाउ टू क्रिएट फंक्शन फंक्शन को क्रिएट करने के लिए एक कीवर्ड यूज किया जाता है डेफ कीवर्ड सो डेफ का मतलब होता है डिफाइनिंग फंक्शन डेफ कीवर्ड के बाद आपको फंक्शन का नाम लिखना है फंक्शन नेम एक आइडेंटिफायर है सो so आइडेंटिफायर के सभी रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे सो so लाइक like आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते आप स्पेशल सिम्बल्स का यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट अंडर सभी रूल्स आपको यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे फंक्शन नेम लिखने के बाद इन पैरेंथेसिस के अंदर आप लिखते हैं पैरामीटर्स दिस पैरामीटर्स आर नथिंग बट द इनपुट्स गिवन टू दिस फंक्शन देन आपको कोलन देना है कोलन देने के बाद आप फंक्शन बॉडी लिखेंगे बाय गिविंग अ प्रॉपर इंडेंटेशन चलिए एक एग्जांपल देखते हैं सो डेफ कीवर्ड मींस डिफाइनिंग अ फंक्शन फंक्शन का नाम देन एडिशन इज माई फंक्शन नेम सो दिस इज अडेंटिफायर सो आइडेंटिफायर के सभी रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे देन पैरेंथेसिस के अंदर आप देते हैं इनपुट्स गिवन टू दिस फंक्शन सो एडिशन करना चाहता हूं मैं दो नंबर्स का सो so, दो नंबर्स को मैं एज ए इनपुट दूंगा इनको पैरामीटर्स भी बोला जाता है देन कोलन कोलन इज नथिंग बट स्टार्ट ऑफ द फंक्शन एंड देन आप फंक्शन का बॉडी लिखते हैं सो so, इस बॉडी में मैंने दो स्टेटमेंट लिखे इन दो स्टेटमेंट्स को आपको प्रॉपर इंडेंटेशन देना है सभी स्टेटमेंट्स का इंडेंटेशन सेम होना चाहिए so def is a keyword which represents the function definition addition is my function name a and b are the parameters these are inputs given to this addition function colon represents start of a function and this is the function body so function body mein jitne bhi statements hai unka indentation aapko same rakhna hai so guys ye mera function definition hai lekin function definition likhne se kuch nahi hota hai aapko function ko call karna padta hai अगर आप फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तो उस फंक्शन का कोई यूज नहीं है फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको लिखना है फंक्शन का नाम सो एडिशन इज माय फंक्शन नेम एंड देन पास करने आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स आर नथिंग बट द इनपुट्स। सो फंक्शन डेफिनेशन में जब आप इनपुट्स लिखते हैं सो दिज आर नथिंग बट द वेरिएबल्स इनको पैरामीटर्स बोला जाता है वेर जब आप एक्चुअल वैल्यूज पास करते हैं तो इनको आर्गुमेंट्स बोला जाता है फंक्शन so, कॉल करने के लिए आपको फंक्शन का नाम लिखना है पैरेंथेसिस के अंदर इन पैरामीटर्स के लिए वैल्यू पास करनी है अब गाइज एक फंक्शन बनाते हैं फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं डेफ कीवर्ड नथिंग बट डिफाइनिंग अ फंक्शन देन हमें फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है फंक्शन का नाम मैं देता हूं सिंपल अंडर स्कोर इंटरेस्ट देन पैरेंथिस के अंदर हम देते हैं पैरामीटर्स पैरामीटर्स आर नथिंग बट द इनपुट्स गिवन टू दिस फंक्शन तो मेरे पास तीन इनपुट्स हैं फर्स्ट इनपुट है प्रिंसिपल सेकंड वन इज रेट ऑफ इंटरेस्ट थर्ड वन इज नंबर ऑफ इयर्स सो इनके लिए मैं यहाँ पे वेरिएबल्स बनाता हूं पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ इयर्स आर स्टैंड फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट सो पी एन आर देन कोलन कोलन मीन्स स्टार्ट ऑफ फंक्शन बॉडी जब मैं एंटर करूंगा तो मुझे डिफॉल्ट इंडेंटेशन मिलेगा चार स्पेसिस का आप इसे चेंज भी करवा सकते हैं लेकिन जो इंडेंटेशन आप फर्स्ट स्टेटमेंट का रखेंगे वही इंडेंटेशन आपको सभी स्टेटमेंट्स का रखना है एंड याद रखिए कि सभी स्टेटमेंट्स का इंडेंटेशन सेम होना चाहिए सो गाइस सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला मेरे पास है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है पी इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाय हंड्रेड मतलब प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ इयर्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 अगर आप करेंगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा सो so, वही फार्मूला मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो so, P इंटू एन इंटू आर सभी वैल्यूज का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 
इनको मैं कर देता हूं पैरेंथेसिस के अंदर डिवाइडेड बाय 100 सो इट विल गिव यू सिंपल इंटरेस्ट असाइन टू द वेरिएबल सिंपल इंटरेस्ट एंड देन प्रिंट द सिंपल इंटरेस्ट प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट इज सिंपल इंटरेस्ट सो गाइस ये हो गया मेरा फंक्शन डेफिनेशन लेकिन फंक्शन डेफिनेशन से कुछ नहीं होता है फंक्शन को अगर यूज करना है तो हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ता है सो विदाउट फंक्शन कॉल फंक्शन रन नहीं होता है सो so, फंक्शन को कॉल करने के लिए हम फंक्शन का नाम लिखेंगे इसे मैं कॉपी करता हूं एंड यहां पे पेस्ट करता हूं फंक्शन का नाम लिखना है सिंपल इंटरेस्ट एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर आपको एक्चुअल वैल्यूज पास करनी है फॉर दिस वेरिएबल्स फॉर दिस पैरामीटर्स सो p की वैल्यू मैं पास करता हूं 10000 नंबर ऑफ इयर्स की वैल्यू मैं पास करता हूं 3 इयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं देता हूं 12.25 सेव करता हूं मैं इस प्रोग्राम को एंड रन करता हूं आउटपुट विंडो में मुझे सिंपल इंटरेस्ट प्रिंट करके मिलेगा 3675 रुपीस सो गाइस दिस इज अ फंक्शन डेफिनेशन एंड दिस इज अ फंक्शन कॉल जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करते तब तक फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता है जब पाइथन लाइन नंबर 2 पे आएगा तब पाइथन को एक फंक्शन डेफिनेशन दिखेगा पाइथन इसे इग्नोर करेगा एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर को यह पता है कि जब तक फंक्शन को कॉल नहीं किया जाता तब तक फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करवाना है लाइन नंबर 2 से पाइथन डायरेक्ट जंप करेगा ऑन लाइन नंबर 6 पाइथन इसे इग्नोर कर देगा लाइन नंबर 6 पे पाइथन को फंक्शन का कॉल दिखेगा सिंपल इंटरेस्ट इस फंक्शन को कॉल दिया गया है पाइथन इसके ऊपर सर्च करेगा कि क्या सिंपल इंटरेस्ट नाम का कोई फंक्शन डिफाइन है जी हां यहां पे डिफाइन है पाइथन इस फंक्शन को रन करेगा अब ये फंक्शन बोलता है कि मुझे तीन चीजों की जरूरत है फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल नंबर ऑफ इयर्स एंड थर्ड वन इज रेट ऑफ इंटरेस्ट सो इन तीन चीजों का वैल्यू हम पास करेंगे फ्रॉम द फंक्शन कॉल तो ये जो 10000 है ये जाएगा p में 3 जाएगा n में एंड 12.25 जाएगा r में तो so p n एंड r दीज आर लोकल वेरिएबल्स ये लोकल वेरिएबल्स बनेंगे तो लोकल वेरिएबल्स क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में बताऊंगा सो so, p नाम का एक लोकल वेरिएबल बनेगा जिसकी वैल्यू होगी 10000 अब इस फंक्शन को p n एंड r की वैल्यूज मिल चुकी है अब ये फंक्शन अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट होगा लाइन नंबर 3 पे एक एक्सप्रेशन है p n r p की वैल्यू है 10000 n की वैल्यू है 3 r की वैल्यू 12.25 सो इन इन वेरिएबल्स की जगह पर ये वैल्यूज आ जाएगी एंड देन इनका रिजल्ट कैलकुलेट करके उसको डिवाइड किया जाएगा 100 से एंड देन उस वैल्यू को असाइन किया जाएगा टू द वेरिएबल्स एसआई एसआई स्टैंड्स फॉर सिंपल इंटरेस्ट देन हम उस सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 3675 सो so गाइस अगर आपके पास डिफरेंट वैल्यूज है फॉर द पी एन एंड आर तो आप डिफरेंट वैल्यूज भी प्रोवाइड कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूं अब मेरा प्रिंसिपल है 12000 नंबर ऑफ इयर्स से 4 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11.23 सेव करता हूं मैं एंड इसे रन करता हूं अब मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 5390 तो दिस सिंपल इंटरेस्ट फॉर दिस वैल्यूज दिस सिंपल इंटरेस्ट फॉर दिस वैल्यूज सो आप इस फंक्शन को कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि फंक्शन का डेफिनेशन फंक्शन कॉल के ऊपर ही होना चाहिए मतलब पहले फंक्शन डेफिनेशन लिखेंगे देन आप फंक्शन को कॉल करेंगे अगर मैं फंक्शन का डेफिनेशन कट करके फंक्शन कॉल के नीचे डालता हूं तब मुझे नेम एरर मिलेगा ऐसा क्यों हो रहा है कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है तो पाइथन लाइन नंबर 4 पे आने के बाद इस सिंपल इंटरेस्ट फंक्शन का डेफिनेशन सर्च करेगा ऊपर पाइथन को नहीं पता है कि नीचे क्या है पाइथन लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है तो so, अभी तक ये कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है पाइथन को ये पता ही नहीं है कि सिंपल इंटरेस्ट फंक्शन क्या है तो so, हमेशा याद रखिए कि फंक्शन डेफिनेशन के बाद ही फंक्शन को कॉल करना है सो so, गाइस इस वीडियो में बस इतना ही आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि फंक्शन को कैसे क्रिएट किया जाता है एंड फंक्शन को कैसे कॉल किया जाता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल विल सी यू नेक्स्ट टाइम